সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এলিন ফুড প্রবাসী মুখের 420 তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ দর্শক আপনারা জানেন যে সপ্তাহের এই দিনটাতে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা সম্ভাবনা সুখ দুঃখ হাসিকানা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর আমন্ত্রণ জানাই প্রধানত প্রবাসী থেকে আসা অতিথিদের কাজ চারজন অতিথি এই মুহূর্তে আছেন আমার সঙ্গে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথমে আমার ডান প্রান্তে আছেন তিনি হচ্ছেন মুরাদ শেখ তিনি পর্তুগাল প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী তার পাশে আছেন নওশাদ আরাফাত তিনি ইতালি প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী আমার বাম প্রান্তে আছেন মোহাম্মদ মুক্তার মিজি তিনিও সৌদি প্রবাসী ব্যবসায়ী এবং তার পাশে আছেন আব্দুল মজিদ সুজন সৌদি প্রবাসী সাংবাদিক ও লেখক চারজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব নানান বিষয় নিয়ে আমাদের যারা অতিথি আছেন তাদের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা বিশেষ করে তারা যে যে দেশে বসবাস করেন সেসব দেশে আমাদের কমিউনিটির কি সমস্যা আছে কি সম্ভাবনা আছে সেসব বিষয় নিয়ে কথা বলবেন এবং এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা প্রবাস থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধিদের নানা ধরনের প্রতিবেদন দেখানোর চেষ্টা করব আমি প্রথমেই আপনার কাছে আসি মোরাদ শেখ আপনার সঙ্গে আবার প্রবাসে দেখা হয়েছিল এখানে দেখা হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার কাছে জানতে চাই পর্তুগাল পর্তুগাল আমি নিজেও সফর করেছি অসাধারণ একটি সুন্দর দেশ যেখানে ট্যুরিস্টরা বিপুল সংখ্যক ট্যুরিস্ট প্রতিনিয়ত সেখানে আসে আমাদের একটা কমিউনিটি আছে এবং বেশ একটি প্রধানত একটি সড়ক আছে যেই সড়কের দুপাশে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের দোকানপাট আছে সুভিনির ব্যবসাগুলো ট্যুরিস্ট পয়েন্টগুলোতে সুভিনিরের যে বিজনেসটা সেখানে আমাদের আধিপত্য আছে আপনি যদি একটু আমাদের সেই কমিউনিটি সম্পর্কে একটু যদি জানান দেন পর্তুগালের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই আপনাকে অ্যাকচুয়ালি পর্তুগালের বাংলাদেশি কমিউনিটি খুবই স্ট্রং সেই অনেক আগ থেকে সেখানে আমাদের কিছু সিনিয়র সিটিজেন আছে যারা যেনাদের আসলে মানে ওখানে যে মেন যে বিজনেসটা পর্তুগাল আসলে স্পেশালি লিসবন এরিয়াতে সেই সুভিনিয়র বিজনেস সেটা কিন্তু বাংলাদেশিদের হাতে কিন্তু সব বড় বড় বিজনেসম্যান আজ আপনি যে মেনশন করছেন যে এই একটা সড়ক আছে সেটাকে বান ফার্মাস বলে পরিচালনা করে তো আসলে বাংলাদেশিরা সেখানে নিজেদের যে আত্মসম্মান নিয়ে কিন্তু আসলে অনেক পজিশন আসলে গড়ে তুলছে অনেকদিন ধরে এবং মোটামুটি বাংলাদেশি কমিউনিটির কিন্তু পর্তুগালে কিন্তু ভালো নাম আছে পর্তুগিজরা কিন্তু বাংলাদেশিদের অন্যরকম একটা চোখে দেখে আচ্ছা কিংবা বাংলাদেশিরা যারা আছে আমরা যারা আছি সবাই একে হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কার তারপরে অনেস্টে সবাই যে যার যার জায়গা আছে সব কাজ করে যেখানে বিভিন্ন পর্তুগিজ কোম্পানিতেও আমি যখন জব করছি ঠিক আছে পর্তুগিজ কোম্পানিতে সেখানে বাংলাদেশিদের কিন্তু খুব একটা সুনাম আছে যে বাংলাদেশিদের বিকজ বাংলাদেশিরা অনেক হার্ড ওয়ার্কার আচ্ছা সব এবং রিসেন্টলি অনেক প্রচুর বাংলাদেশে কিন্তু যাচ্ছে তারা সেখানে আপনি জানেন পর্তুগালে কিন্তু আরেকটা সুযোগ রয়েছে যে কেউ যদি লিগালিভাবে পর্তুগালে ইন করে তাহলে সে আপনার সেখানে নাগরিকত্ব পাওয়ার সেই ইয়ে থাকে যেটা তাদের একটা কনস্টিটিউশন আর্টিকেল আছে আর্টিকেল এইটি এইট পয়েন্ট টু এটা ওটা কনস্টিটিউশন আছে কেউ যদি লিগালি ইন করে সে যদি আবেদন জানায় সেখানকার থাকার জন্য নাগরিকত্বের জন্য তাহলে গভর্নমেন্ট কিছু প্রসিজার আছে সেটা ফলো করলে দেওয়া হয় উইথ শর্ট টাইম আসলে সেটা পাওয়া যায় অ্যান্ড পুরো ইউরোপের আর কোথাও কিন্তু এই সিস্টেমটা নাই আচ্ছা আচ্ছা অ্যান্ড এই সুযোগটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিরাই নিচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ডুকছে বিভিন্ন দেশে ডুকতেছে স্টুডেন্ট বিষয়ে ডুকতেছে তারা কিন্তু একটা সময় কিন্তু ওই পর্তুগালে চলে যায় আচ্ছা কারণ ওই পড়াশোনার পরে কিন্তু আসলে ওই দেশে থাকার কোনো ইয়ে নাই সুযোগ নেই কিন্তু পর্তুগালে চলে যায় কারণ সেখানে আপনার আবার দেখা গেছে আবার সেখানে নাগরিকত্ব পাওয়ার পরে পাসপোর্ট পাওয়ার পরে কিন্তু অনেকে আবার অন্য দেশে মুভ করতেছে আচ্ছা অনেক সুযোগ সুবিধা যেমন লন্ডনে চলে যাচ্ছে বা ইউরোপের অন্য দেশে চলে যাচ্ছে তো বাংলাদেশের কমিউনিটি আসলে অনেক স্ট্রং ওখানে 
এবং ওখানকার যে সোশ্যাল কাজগুলোর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের কিন্তু আসলে সব জায়গায় কিন্তু সরি সিটি আছে পর্তুগালের যে সোশ্যালিজম তারপরে এবং এই পর্যন্ত আমাদের মনে বাংলাদেশীদের দ্বারা বড় ধরনের কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়নি বা বড় ধরনের দুর্নাম বা বদনামও নাই আমাদের কমিউনিটি না পর্তুগালে কিন্তু এটা এখন পর্যন্ত হয় নাই সেই জন্য সুনামের সহিত পর্তুগিজরা কিন্তু পর্তুগালে এখনো বাংলাদেশীরা কিন্তু আসলে বসবাস করে যাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছে জি ধন্যবাদ আমি একটু রোমের প্রসঙ্গে আসতে চাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নশা দারাফাত আপনি কতদিন থেকে সেখানে আছেন এবং আমাদের রোমের যে কমিউনিটি আপনি আশেপাশে যা দেখেন যদি সেই প্রেক্ষিতে যদি কিছু বলেন ধন্যবাদ মোস্তফা ভাই আমি দীর্ঘ দশ বছর থেকে রোমে আছি আর রোমের একদম প্রাণকেন্দ্র কি বলে রাজধানী রোমে তো ওখানে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলাই আপনার বেশিরভাগ হচ্ছে বাঙালিদের আচ্ছা বাঙালিদের দখল আপনার রেস্টুরেন্ট আইটেম বলেন এই আপনার এই সুপার শপ তারপরে সুভিনিয়ার প্লাস মানি ট্রান্সফার এই ধরনের দোকানপাট গুলা বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বেশি আর কি সো আর বাংলাদেশি কমিউনিটি ওখানে মোটামুটি যথেষ্ট স্ট্রং আর যথেষ্ট আপনার সুনামের সহিত কাজগুলো করে যাচ্ছে আপনার এই গত কিছুদিন আগের নিউজ গত এক সপ্তাহের আগের নিউজ একটা সেটা হচ্ছে যে একজন বাংলাদেশি একটা মানি ব্যাগ করিয়ে পাইছে আচ্ছা ওখানে দুই হাজার ইউরো ছিল বাংলাটাকে প্রায় দুই লক্ষ টাকার সমান তো উনি সাথে সাথে ক্যারাবিয়ান অফিস আমাদের দেশের যেরকম র্যাব একটা বাহিনী আছে ওরকম একটা বাহিনী ক্যারাবিয়ান তো ওই অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে তারপরে ওখানে ডকুমেন্টস দেখে মার্কে শনাক্ত করে অন্য প্রশাসনের লোকজন ফোন করছে যে ব্যাপার আপনার মানি ব্যাগটা পাওয়া গেছে আপনি আসেন আপনি এসে নির্দিষ্ট প্রমাণ দিয়ে আপনার আপনার মানি ব্যাগটা নিয়ে যান তো আসছে আসার পর দেখা গেছে কি নির্দিষ্ট প্রমাণ দিয়ে মানি ব্যাগটা নিয়ে যাওয়ার সময় ওই লোকটা খুশি হয়ে খুশি কিছু টাকা বাংলাদেশি যে ভাই পাইছে ওনাকে দিতে চাইছে বাট উনি নিতে চায়নি এই যে যে একটা সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে না প্রবাসে এই সমস্ত ঘটনাগুলো আসলে আমাদের সম্মান মর্যাদাকে জাতি হিসাবে অনেক উপরের দিকে নিয়ে যায় আর আর একটা ঘটনা কি যেন আপনি শুনছেন কিনা যায় না ইতালি রাজধানী তো রোমে ওটাকে আপনার ইয়ে বলে এই ত্রাস্তেবাড়ি এলাকাতে এরকম একটা মেয়ে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিয়ে হ্যাঁ না একটা ইতালিয়ান মেয়ে আচ্ছা ঝাঁপ দিছে তো পরে আসলে ওখানে অনেক ইতালিয়ান দেখতেছে প্লাস আপনার ওই যে প্রশাসনের লোকজন এই ওরাও দেখতেছে কেউ সাহস করে এত স্রোত ছিল কেউ সাহস করে যে ওখানে ঝাঁপ দিয়ে বা তাকে উদ্ধার করবে বাঁচাবে এরকম কেউ কিন্তু কোনো সাহস করেনি কিন্তু আমাদের এক বাংলাদেশি ভাই উনি সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারপরে মেয়েটিকে উদ্ধার করছে আচ্ছা উদ্ধার করে বাঁচাচ্ছে যাই পরবর্তীতে ওনার ডকুমেন্টস ছিল না ইতালি গভর্নমেন্ট ওনাকে খুশি খুশি হয়ে ডকুমেন্টস দিয়েছে বাংলাদেশের এই যে এই কর্মকাণ্ড গুলো কিন্তু বাংলাদেশের ভাববর্তী কিন্তু আপনারা অনেক উপরের দিকে অনেক উপরের দিকে নিয়ে যাই আমরা আরো গল্প শুনবো আমি একটু আসতে চাই সুজন আব্দুল মজিদ সুজন আপনার কাছে আমরা একটু দুইজনই আছেন আপনারা সৌদি আরবের সাথে রিলেটেড ভাই তো আমাদের দেশও ব্যবসা করেন তো একটু আমাদের এই যে একটা বড় বাজার এবং আমরা প্রায় মাঝে মধ্যে শুনি যে ব্যাপক হারে সেখানে ধরপাকড়ও হচ্ছে এবং আমাদের যে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে আমাদের ভাই বলছেন যে সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে সৌদি আরবে সংকুচিত হচ্ছে এবং এই সংকোচনের সাথে সাথে আমাদের যে রেমিটেন্স প্রবাহটা সেখানেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে আপনার কাছে কি তথ্য আছে আপনি কিভাবে দেখেন বিষয়গুলো ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই আসলে আমাদের সৌদি আরবে এককালে আমাদের স্বর্ণযুগ ছিল বিশেষ করে আমরা যারা এইটটি নাইন নাইনটিতে সৌদি আরব গিয়েছি প্রায় আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি ওই সময় বিশেষ করে বাংলাদেশি প্রবাসীরা 
বাংলাদেশীরা অনেক একটা স্বর্ণযুগের মতন সবাই ভালো ব্যবসা করছে এবং প্রচুর রেমিটেন্স পাঠাইছে বিশেষ করে আমাদের 2016 সাল থেকে এখন কিন্তু আমরা যারা ব্যবসায়ী ছিলাম এখানে তারা কিন্তু একটা খুবই সমস্যার মধ্যে কারণ ওইখানে বিশেষ করে সৌদি রাজতন্ত্র যারা এখন নতুন করে আসে তাদের একটু পরিবর্তনের জন্য কিন্তু আমরা বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হইছি বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশীরা এবং অন্যান্য দেশের প্রবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত বিশেষ করে আমরা আশা করি আগামী 2020 সালের মধ্যে এটা একটা পরিবর্তন আসবে এবং বিগত দিন আমরা যেভাবে রিমিটেন্স আসছে এখন কিন্তু অনেকটা কম আসছে কিন্তু এই ধারাবাহিকভাবে যদি চলতে থাকে অনেকটা খারাপ আমাদের দেশের জন্য আমরা আশা করি 2020 সালের ভিতরে এটা একটা সমাধান হয়ে যাবে পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে জি মুক্তার মিজি আপনি আপনি কিছু বলেন সৌদের সম্পর্কে ধন্যবাদ মুস্তাফা ভাই বাংলা বিশ্বকে ও আপনাকে আসসালামু আলাইকুম আমি সৌদিতে থাকি আবাতে মাহালবাসী সবাকে আমি সালাম জানাইলাম আমি বলতে চাইতেছি বর্তমানে সৌদি আরবের যে পরিস্থিতি 2006 এ 7 8 এ 10 এ যে ব্যবসাটা ছিল এখন সেখানে নাই এখন ওই দেশের পরিচিতিটা রাইতে দিনে বাংলাদেশের 70 75 জন মানুষ ওখানে ব্যবসা করে যা ইউরোপের থেকে ডাবল অনেক ডিভারেস হয়ে গেছে যা বুদান যাবে না বাংলাদেশে থেকে এখানে কত টাকা বাংলাদেশ আয় এটা ব্যাংকই বলে দিবে এটা এইজন্য হয়েছে সৌদি সরকার পরিবর্তন হয়ে গেছে ওদের আমাদেরকে 100 টাকার ভিতরে 10 টাকা ওদেরকে ট্যাক্স দিতে হয় সামনে একটা দোকান বানাইছেন দোকানের ভিতরে একটা সৌদি রাখতে হয় সৌদির বেতন দিয়া আমরা ওখানে চলতে হবে এই পরিস্থিতিটা আমাদের এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে ওখানে মনে করেন মনে হয় নরমাল কোন মানুষ ওখানে বাংলাদেশ থেকে টাকা নরমাল কোন চাকরি কই দেখো টাকাই দিতে আনা যাবে না আর ওদের আকামার হার বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা আমাদের সরকার অনেকটা দুর্বলতা সরকার যদি ওদেরকে প্রতিবাদটা করত তাহলে আমাদেরকে একটা নরমাল চোখে দেখতো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বাংলাদেশের ইমেজ নষ্ট করছে ভাইয়া একটু কথা বলতে হয় দূরে বাংলাদেশের ইমেজটা বেশিরভাগ নষ্ট করছে আমাদের রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গারা ওই দেশের ভিতরে বাংলাদেশ এমবেসেডার ভিতরে টাকার বিনিময়ে ফাসুদ বিক্রি কইরা আজ যেতে 15 বছর 20 বছর 30 বছর 25 বছর আগে এক একটা ঘরে 30 জন 40 জন করে বাচ্চা কাচ্চা ঘর দুয়ার ওদের ওখানে না হইলে 1 লক্ষ 1 লক্ষ মানুষ আছে বাংলাদেশের কোনো 2 টাকা फायदा হয় না ওদের টাকা ওখানেই আছে আর ওরা যত বিভিন্ন রকম অঘটন করবে এই বাঙালির দোষ পড়ে বাংলাদেশ বাঙালির দোষ আসি আপনার কাছে দর্শক আমরা এই পর্যায়ে দেখে আসি দুটি প্রতিবেদন সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ব্রুনাই এবং মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত দূতাবাসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে অমর্জিত ও অমানবিক আচরণের ভিডিও যা প্রবাসে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ প্রবাসীদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে দূতাবাসে গিয়ে প্রবাসীরা অপমানিত হচ্ছে এবং হেসনেস্ট হচ্ছে যার ফলে আমাদের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাই আমি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে দূতাবাসে যাই সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে গিয়ে যদি কোনো প্রবাসী লাঞ্ছিত হয় তাহলে এটা আসলে দুঃখজনক আর সম্প্রতি কুয়েতে যে ঘটনাটি ঘটেছে আমরা এটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি এবং এটার তীব্র নিন্দা আছে সংশ্লিষ্ট মহলকে অবশ্যই এটার উদ্যোগ নিতে হবে এবং এটার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি আমাদের প্রবাসী রাষ্ট্রস্থান হলো এমবাসি বিপদ আপনারা আমরা ছোট যাব তার কাছে দুঃখের বিষয় এই এরকম যদি হয়ে থাকে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো গুনাই কুয়েত সহ বিভিন্ন দেশে দূতাবাসে প্রবাসী শ্রমিকদের হয়রানির চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে এতে করে বই বিশ্বে আমাদের দেশে সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সম্প্রতি কুয়েত দূতাবাসে ঘটে যাওয়া একটি দুঃখজনক বিষয় নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি খুবই হতাশাজনক জানাচ্ছি বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এসব ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন দেশের বাইরে 
সবকটি দূতাবাস হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য এক টুকরো বাংলাদেশ আর সেই দূতাবাসে গিয়ে যদি সেবার বদলে অপমান অপদস্থ হয়ে যান তাহলে প্রবাসীরা সরকার এবং দূতাবাসের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবেন সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে আগামীতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে গোলাম মাওলা হাজারি বাংলা বিশন মধ্যপ্রাচ্য দোহা কাতার পনেরো সেপ্টেম্বর রবিবারকে শুরু হয়েছে বৈরুত দূতাবাসের বিশেষ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত অবৈধ প্রবাসীদের নাম নিবন্ধন প্রথম দিনে প্রায় চোদ্দশো অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশি এক বছরের জরিমানা ও এয়ার টিকিটের টাকা পরিশোধ করে দূতাবাসের নাম নিবন্ধন করেন এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী শ্রমিক আগামী ১৬ ও সতেরো সেপ্টেম্বর আকামাবিহীন প্রবাসীদের নাম নিবন্ধন করার সুযোগ রয়েছে আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে নিবন্ধনকৃত সকল প্রবাসীকে দেশে পাঠানোর কথা জানান রাষ্ট্রদূত যে আমরা প্রত্যেককে সুযোগ দিব কিন্তু মহিলাদেরকে যাদের বাচ্চা আছে তাদেরকে অনেকের অসুস্থ রোগী ছিল আমরা তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছি আগেও দিয়েছি সবসময় আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমরা চাচ্ছি যে সবাই এই কথাটা বোঝুক সবাই সবাইকে সুযোগটা দেখ আমরা প্রত্যেকের আবেদনপত্র জমা নিব আমরা একজনকে খালি হাতে ফিরাবো না এ সকল প্রবাসীরা লেবাননে বৈধভাবে প্রবেশ করলেও এক শ্রেণীর দালালের প্রতারণায় পড়ে অবৈধ হয়ে যায় দীর্ঘদিন ধরে বিনা জরিমানায় দেশে যাওয়ার দাবিতে রাষ্ট্রদূতের সাথে লেবানন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার পর অবৈধ বাংলাদেশিদের এ সুযোগ কার্যকর হয় বড় অঙ্কের জরিমানা ছাড়াই নাম নিবন্ধন করতে পেরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আনন্দিত যে জায়গায় চারশো ডলার লাগতো সেই জায়গায় দুইশো ডলার পেয়ে আমরা সবাই খুশি দেশে যাইতে পারতেছি বাবা মার কাছে যাবো এটা দূতাবাসের কাছে অনেক অনেক দূর আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের এইরকম একটা সুযোগ দিচ্ছে যারা অবৈধ বাংলাদেশে আসছে তাদেরকে দেশে যাওয়ার জন্য বাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্ট করতে দেখে রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে সাফারাতে আগে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে এই কারণে আমরা রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ সরাসরি দূতাবাস বলছে যে দালাল ছাড়া তোমরা এই জায়গায় আসো আমরা এই জায়গায় আসছি এবং আশা করি যে অতি সত্তর এই কাজটা হবে এবং আমরা যে দেশে যেতে পারবো সকল অবৈধ প্রবাসীকে দেশে যাওয়ার সুযোগটি গ্রহণে রাষ্ট্রদূত আহ্বান জানান অন্যথায় লেবাননের জেনারেল সিকিউরিটি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাতে পুনরায় বৈধভাবে কোনো ধরনের বিধিনিষেধ ছাড়া লেবাননে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেছেন বাবু সাহা বাংলা ভীষণ বৈরোধ লেবানন আমরা রিপোর্ট দেখলাম আমরা আবার একটু ফিরতে চাই আমাদের পর্তুগাল প্রবাসী ভাইয়ের কাছে যে আমরা তো একটা সম্ভাবনার কথা শুনলাম এই সম্ভাবনাটাকে এবং আমাদের কমিউনিটির মানুষগুলোকে আরও কিভাবে উৎসাহিত করা যায় সেই জন্য তাদের নিশ্চয়ই কিছু প্রত্যাশা আছে সেই প্রত্যাশাগুলো কি ওয়াল অ্যাকচুয়ালি প্রত্যাশার তো কোনো শেষ নেই আমাদের প্রত্যাশা আসলে অনেক বাট সেই পরিমাণ আসলে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না আমাদের আসলে প্রত্যাশা অনেক বেশি দেশ সরকারের কাছে কারণ পর্তুগালের সাথে এখন পর্যন্ত কোনো বাণিজ্য চুক্তি নেই কিন্তু সেখানে প্রচুর সম্ভাবনা আছে স্পেশালি গার্মেন্ট সেক্টর আপনি তো আপনি সেখানে গিয়েছেন সেখানে এখনও নতুন নতুন হচ্ছে অনেকগুলো ওই পর্তুগিজ ব্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে যেখানে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে আপনি আসলে একটা গর্বের বিষয় আমরা অনেকগুলো আমরা যখন যাই কিনতে তখন দেখি মেড ইন বাংলাদেশ কিন্তু সে এবং বাংলাদেশিরা উদ্যোগ নিয়ে আসলে বিজনেস তৈরি হচ্ছে উদ্যোগ নিচ্ছে নতুন নতুন ব্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশে তো সেক্ষেত্রে যদি বর্তমান সরকার যদি সেই দিক থেকে যদি একটু নজর দেয় যদি বাণিজ্য চুক্তি যদি করে তাহলে হয়তো আমরা যারা পর্তুগিজ ব্যবসায়ী আছে বাংলাদেশিরা আছে পর্তুগিজ আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশে এবং ইভেন ইউরোপের অন্যান্য বাংলাদেশিরাও কিন্তু আসে পর্তুগালে কিন্তু বিজনেস করে কারণ হচ্ছে পর্তুগালের লো ট্যাক্স কান্ট্রি এই জন্য এটা কিন্তু আর বিজনেস খুব ভালো একটা জায়গা তো সরকার যদি সেই উদ্যোগটা নেয় তাহলে হয়তো পর্তুগালে বাংলাদেশিদের আসলে সম্ভাবনা দরজা আসলে অনেক খুলে যাবে এবং অনেক বড় পরিসরে আসলে বাংলাদেশের আমরা যারা আছে মানে মাথা উঁচু করে আমাদের তাহলে তাদের একটা প্রত্যাশা যে একটা স্থায়ী একটা দূতাবাস হ্যাঁ এখন যেটা আছে কনস্যুলেট আরেকটা যেটা হচ্ছে দূতাবাসের যে সমস্যাটা পর্তুগালের দূতাবাস কিন্তু বাংলাদেশে নেই একটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে পর্তুগালের হ্যাঁ মানে পর্তুগিজ বাংলাদেশে তো সেই জন্য আমরা যারা বাংলাদেশের আসলে আমাদের ছোটোখাটো যে কোনো কাজে আমাদের ইন্ডিয়াতে দৌড়াইতে হয় আর স্পেশালি ফ্যামিলি ভিসার জন্য যায় সম্পূর্ণ ইন্ডিয়াতে দেওয়া সেই দেশে আসলে অনেক হয়রানি শিকার হয়ে যায় একটা ভিসার জন্য পর্তুগ পর্তুগাল সরকার কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্রুভ দিয়ে দিচ্ছে সেই অ্যাপ্রুভাল ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে এম্বেসি সেখানে আপনার এক মাস দুই মাস তিন মাস লেট হচ্ছে রিলিজ দিতে ভিসা রিলিজ দিতে তো সেই জন্য বাংলাদেশে যারা আছে ওরা ওখানে যায় থাকতে হয় কবে রিলিজ দেয় কোনো গ্যারান্টি নাই এক মাস দুই মাস তিন মাস যে একটা কষ্ট এই জিনিসটা আসলে যদি সরকার উদ্বেগ নেয় তাহলে কিন্তু আসলে এটা
আসলে এটা স্থায়ী পর্তুগিজ এমবিসি বাংলাদেশে স্থাপন করা একটা আসলে সময়ের ব্যাপার যেহেতু একটা কনসুলেট অফিস অলরেডি আছে ওনারা চাইলে কিন্তু এটা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে করতে পারে তা আমাদের আসলে প্রবাসীদের একটা পর্তুগিজ প্রবাসী যারা আছে আমরা বাংলাদেশের কমিউনিটির পক্ষ থেকে এই একটা দাবি আমাদের যেন খুব দ্রুত একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেন বাংলাদেশে পর্তুগাল এমবিসি স্থায়ীভাবে স্থাপন করা এটা আসলে আমাদের এবং এটা হইলে কিন্তু আসলে সব দিকে আসলে সুযোগ সুবিধা যেমন আপনার ব্যবসা বাণিজ্য এবং সব দিকেই কিন্তু সুযোগ সুবিধা বাড়বে এবং সেই সুযোগ সুবিধা কিন্তু আমরা নিতে পারব সেটা কিন্তু আসলে আমাদের দেশেরই সুবিধা কারণ আমরা প্রবাসীরা যত কিছু করি আমরা সেখানে যদি আমরা ইউরোপ থাকি আমাদের কিন্তু নারীর টান কিন্তু বাংলাদেশে সবসময় মাথায় এটাই থাকে আমরা দুই টাকা ইনকাম করলে কীভাবে আমরা এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা খরচ করে বাকি টাকা দেশে পাঠাবো সেই চিন্তা কিন্তু আমাদের মাথায় থাকে তো সেই সুযোগ সুবিধা আসলে আমরা আশা করি গভর্নমেন্ট যেন এই সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে দেয় আমরা জানি যে ইউরোপের মতে আমরা যদি ইংল্যান্ডকে বাদ দিই তাহলে কিন্তু সবচেয়ে বড় কমিউনিটি ইতালিতে এবং ইতালির সমস্ত প্রান্তেই বাংলাদেশিরা আছে কিন্তু একটা জিনিস হলো যে ইতালির অর্থনৈতিক একটু মন্দা একটা পরিস্থিতি কারণে অনেক বাংলাদেশি আবার বেকারও আছে সেই রকম আছে নাকি না সবাই কাজের মধ্যে আছে না এরকমটা ছিল গত দুই তিন বছর আগে এরকমটা ছিল এখন আস্তে আস্তে পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটা অনেকটাই উন্নতির দিকে আমরা যদি সাধারণ ভাবে যারা আছে তারা কি পেশার সাথে আছে বা কি জবের সাথে আছে কি করছে তারা বাংলাদেশের আসলে সব ধরনের মানে মিক্স আপনার রেস্টুরেন্ট ব্যবসা আছে আমি যেটা আগেও বলেছি যে ছোট ছোট সুপার মার্কেট আমি আসছি হচ্ছে যে আমি আসলে যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে রুমে আছি আমার দেখা মতে জানা মতে যেগুলো সেগুলো সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে রেস্টুরেন্ট তারপরে সুভিনিয়র বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ কাতারে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পণ্য শিল্প এবং সেবা খাতকে সুপরিচিত করার লক্ষ্যে আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ নামে একক দেশভিত্তিক বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশ ফোরামের আয়োজনে দোহার এক্সিবিশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে প্রথমবারের মতো এই বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হবে এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য ইসরাত আরা ইউনুসের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইফতেখার আহমেদ প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সদস্য আব্দুল হালিম ইউসুফ সাইদ কাউন্সিলর মাহবুবুর রহমান মুরাদ হোসেন সহ অন্যরা বেল্লা ক্রিকেট ক্লাব ডেনিস ক্রিকেট লিগে দ্বিতীয় বিভাগে খেলা এই ক্লাবটি বাংলাদেশি দ্বারা পরিচালিত দু হাজার সালে যাত্রা শুরু হয় ক্লাবটির ইউরোপে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা খুব একটা নেই তবে সম্প্রতি ইউরোপের সবগুলো দেশই ক্রিকেটের প্রতি আলাদা নজর দিচ্ছে এতে করে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিরাও ক্রিকেটের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন ডেনমার্ক ইউরোপের অন্যতম শান্তিপূর্ণ দেশ দেশটিতে বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো বাংলাদেশি আছেন দ্বিতীয় প্রজন্ম সম্পৃক্ত হচ্ছেন মূলধারার সাথে বেল্লা ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেটের সাথে বাংলাদেশকেও মেলে ধরছেন বাংলাদেশি অভিবাসীরা ক্লাবের সদস্যরা হলেন আহসান উজ্জামান আসিফ হাসান রনি আলম মিজু আহমেদ রিয়াদ রাশেদ সামাদ ওয়াজি জুয়েল ডিসি ক্রিস চাম্বারুলেইন মনির শিকদার মিলন শিকদার ফুরকান উদ্দিন জালাল উদ্দিন আনাল হক রানা ক্লাবটি বর্তমানে দ্বিতীয় বিভাগে খেললেও ভবিষ্যতে প্রথম বিভাগে খেলবে বলে আশা করে তাছাড়া ডেনমার্ক জাতীয় দলে খেলারও সুযোগ রয়েছে বেশ কজন উদীয়মান খেলোয়াড় রয়েছে ক্লাবটিতে দর্শক রিপোর্ট দুটি দেখলেন আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি এই অনুষ্ঠানে আবারও সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত এলিন ফুড প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আবারও যাচ্ছি 
আমাদের লেখক সাংবাদিক আব্দুল মজিদ সুজন আপনার কাছে এখন যে পরিস্থিতিটা আপনি যেটা বললেন যে ভালো হবে কিন্তু আমাদের যারা কর্মী ভিসায় যাচ্ছে ওয়ার্ক ভিসায় যাচ্ছে তাদের অবস্থাটা কি তারা কি যে তাদের চাকরি বাকরি বা অন্য কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ছে না সব ঠিক আছে এখন যারা যাচ্ছে এখন কিন্তু অনেকটা কাজের চাহিদা বেড়েছে আচ্ছা আমরা আজ থেকে এক থেকে দেড় বছর আগে যেটা দেখেছি অনেকে বেকার ছিল জি অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে অনেকে বাংলাদেশে চলে আসে আমরা এককালে দেখেছি প্রায় প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ বাংলাদেশি ছিল সৌদি আরবে তার থেকে এখন নেমে আসছে মানে আঠারো লক্ষ ইদানি আবার একটু ভাবতেছে এখন আবার সৌদি বাংলাদেশে বিসা অনেক অ্যাভেলেবেল দিচ্ছে এবং এককালে আমাদের দেখেছি আজ থেকে প্রায় আট থেকে দশ বছর আগে প্রতিটা বিচার মূল্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে বারো লক্ষ টাকা দিয়ে গেছে যে সেখানে বৈধ ভিসা আছে পাসপোর্ট আছে তারপরেও যখন তখন রেড করে অনেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে এটা হলো একটা ওরা একটা নীতিমালার ভিতরে চলে আসছে যেমন একজনের মালিকের একজন মালিকের অন্য মালিকের এখানে কাজ করা যাবে না তা আমরা সাধারণ বাংলাদেশিরা এখন অনেকে সৌদি আছে ওরা ভিসা বাইর করে ফ্রি ভিসা নামে তো ওরা ভিসাটা বাইর করে ওদের কাছে কিন্তু কাজ থাকে না যাওয়ার পরে যেমন হলো এখানে একটা দুইটা জিনিস দেখতে হবে অনেকে যাচ্ছে হাউস ড্রাইভার সোজা জেলে যেতে হয় প্লাস বাংলাদেশে চলে আসতে হয় আসলে অনেকে আমরা না বুঝে অনেক আমরা বাংলাদেশিরা না বুঝে কিছু বিষয় কিনে যাদের থেকে বিষয় কিনে প্রতারিত হয় কিন্তু আমাদের যারা বাংলাদেশে আছে তাদেরকে এই দিকে খেয়াল রাখতে হবে এরা যেন এমন ধরনের কোনো পতারিত না হয় বিশেষ করে ফ্রি বিশ্বাস যেন না কিনে যায় বিশেষ করে এখন অনেক ভালো ভালো কোম্পানি আছে বাংলাদেশে অনেক চাহিদা এখন কাজের ওরা কিন্তু এখন লুক নিচ্ছে অ্যাভেলেবেল লুক নিচ্ছে এখন কিন্তু বেতনও এখন ভালো যে আজ থেকে দেড় দুই বছর আগে যেটা ছিল এখন কিন্তু ওইটা নাই এখন কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন হচ্ছে আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে আসলে কি কারণে সাফার করতেছে বাংলাদেশি কর্মীরা সেখানে ভাইয়া বাংলাদেশের কর্মীরা তো মনে করেন আসলো আমরা তো নির্ম ফ্যামিলির মানুষ ওখানে যাচ্ছি যাওয়ার পরে মনে করেন মানে যারা কোম্পানির বিষয় পাঁচশো ছশো আটশো টাকা বেতন দেয় এটিতে কিছুই করা যাবে না এই জন্যই মনে করেন আমরা ফ্রি বিষয়তে ঢুকে যাই তো আমরা জায়গা জায়গায় দোয়ান ফাট নেই জায়গা জায়গায় বিভিন্ন কাজ করি বিভিন্ন রকম ইনকাম সোর্স করি মনে করেন দুই হাজার আড়াই হাজার রিয়াল না কামাইতে পারলে এই দেশে থাকিও লাভ নেই এই জন্যই মনে করেন ওই ফ্রি বিষয়টা তৈরি করে এই জন্য কোনো কোম্পানির বিষয়তে গেলে সেখান থেকে পলিয়া চলে গিয়ে এটাই প্রশ্ন আরেকটা কথা ভাইয়া আমি আপনার কাছে আপনার বিনিময় বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অথবা বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটা অনুরোধ করতে চাইতেছি সৌদি আরব হয়েছে আমাদের ইসলাম কান্ট্রি ইসলাম কান্ট্রির ভিতরে মনে করেন ওদেরকে ওখানে মদিনা শরীফ মক্কা শরীফ আল্লাহর আমাদের একটা ওখানে যেটা আমাদের ধর্মের সবচেয়ে বড় দেশ বাংলাদেশের সব জায়গায় নারী ফাটাব কিন্তু সৌদি আরবে নারীটা না ফাটাইলে মনে আমাদের ইমেজটা অনেক ভালো থাকবে আচ্ছা এই জন্য বলতেছি সরকারকে আমি একটু বুঝাইতেছি এই জন্য ভাইয়া আমি আপনার বিনিময় সরকারকে অথবা জনজনকে অথবা সৌদি আরবের প্রবাসী মানুষকেও একটু বুঝবার দরকার এই জন্য আমাদের দেশটা হয়েছে গিয়া যে মেয়েগুলো চলা চরিত্র আমাদের কালচার হয়েছে একটা ওই দেশের কালচার হয়েছে একটা আমাদের দেশের কালচার হয়েছে গিয়া মনে করেন আমরা এখানে সারা গরু আমরা ভবিষ্যতে ভাইয়ের কথা বলতে পারি বোনের সাথে বাবে কথা বলতে পারি ওই দেশে এটা মাইন্ড করে মাইন্ড করলে আর এই দেশের মেয়েরা ওই দেশে গেলে যখন সাইড ওয়ালের ভিতরে ঢুকে যায় তখন তারা কোথাও যাইতে পারে না না যাইতে পারলে তারা কিন্তু তখন বিগ ব্যক্তি হয়ে যায় বিগ ব্যক্তি হয়ে যায় তখন তারা কোনো মোবাইল দিবে না যোগাযোগ করতে দিবে না তারা শুধু কাজ আর কাজ আরেকটা প্রশ্ন হয়েছে ভাইয়া সবচেয়ে বড় নিয়ম কারণ হয়েছে গিয়ে আমাদের দেশের খানার ওই দেশের খানা বেশ কম ওদের খানার ভিতরে মুরগিটা ওরা ভিটামিন জাতীয় যেটা ভালো পাক করে ওইটা খায় আমরা তো কাঁচা মুদি সবচেয়ে বড় খানা তো এগুলো খাইয়া আমাদের গ্যাস্ট্রিকও তৈরি করি কিন্তু ওইখানে গিয়ে ওই যে নর্মাল খানা ভালো খানা পাইয়া সেটা আমরা খাইতে চাই না এই ধরনের মাইয়ারা এই ধরনের হাজার হাজার মাইয়া ভাইয়া বিশ্বাস যদি করেন কথার একটু গুরুত্ব দেন অনেক মেয়েরা সেখানে রোডে কাটে নাইমা যায় নাইমা গিয়া এই যে বাংলা বাঙালি একটা ইমেজ বাঙালি গো যেন একটা ক্ষতি জায়গায় জায়গায় আর ওই দেশেরা সৌদি রাত্র মাইয়া দেখলে পাগল হয়ে যায় 
পরে হচ্ছে খারাপ আল্লাহ ভালো খারাপ এটা বুঝে না কিন্তু এরই মেয়েরা জান যে বাংলাদেশের সরকারের কাছে আমার অনুরোধ বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতেছি বা সৌদি আরবে খাদ্যাম বিষয়টা বন্ধ করে দিলে মনে হয় বাংলাদেশের ইমেজটা আরও ভালো থাকবে যেমন হলো আমাদের আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক ইন্দোনেশিয়া থেকে সবাই বন্ধ করে দিছে এরা যদি এগুলো সব জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে তারপর বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সেটা বন্ধ সব ইন্ডিয়াতে এক কালাতে আমরা প্রচুর ইন্ডিয়ার থেকে নিছে কেরালা ফিলিপাইনে কেরালা এখন কিন্তু সবাই বন্ধ করে দিছে আসলে কি আমাদের অনেক ইমেজ নষ্ট হয়ে গেছে বাংলাদেশের আমরা এক কালে যে মাচা মাথাটা উঁচু করে বলতে পারতাম আমরা বাংলাদেশি আমরা কিন্তু এখন কিন্তু ওই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে মানে বলতে পারতেছি না আমরা বাংলাদেশ আসলে আমাদের ভুল ছিল এটা খুবই ভুল সিদ্ধান্ত ছিল আসলে এখনো আমাদের সময় আছে এখনো বেরিয়ে আসার সময় আছে আর বদনাম না হওয়ার আগে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসা অতি জরুরি কিন্তু ওরা সময় তো এটা একটা শর্ত ছিল যে যদি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এক একটা মেয়ের পিছিয়ে দেড় লাখ টাকা খরচ এরা মেয়েরা যাইতেছে মাগনা ওখানে যাইয়া এরা তো টাকা দেওয়া যায় না ওখানে গিয়া মেয়েরা এই ইতিহাস দেখে তখন পাগল হয়ে যায় প্রত্যেকটা বাসার থেকে মেয়েরা ফলে যাইতেছি আর ফলে যাইয়া এই জায়গায় জায়গায় দুর্ঘটনা করতেছে এটার জন্য সৌদিরা একটা বাস্যকার হয়ে গেছে বাঙালিরা খারাপ বাঙালিরা খারাপ আমি যে কথাটা বলতেছি একশো একশো সব প্রত্যেকটা লোকে এটা কিন্তু সমর্থন করে যাইব এটা আমি প্রথম বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর আমার সদ্যা দীপু আপা শিক্ষামন্ত্রী ওনাকেও আমি বলতেছি আমি ওর অনেক বক্ত এই বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই অনুরোধটা করতেছি যদি বা সৌদি আরবে খাদ্যামটা বন্ধ করে দিতে পারে এটা আমাদের ইমেজটা অনেক ভালো হবে জি ধন্যবাদ আমরা আবার ইউরোপে যাই ইউরোপে আমি যেটা জানতে চাই সেটা হলো যে আমরা জানি যে ইমিগ্রেশনের প্রচুর কড়াকড়ি এখন ইউরোপও খুবই এখন রক্ষণশীল এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে রক্ষণশীল ক্ষমতায় আসছে সেই প্রেক্ষাপটে আমরা মানে ইমিগ্রেশনে বা সেখানে সেটেলমেন্টের বিশেষ করে পর্তুগালে কী কী উপায় আছে এটা আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আছে আমি ভাই ধন্যবাদ যে জিনিসটা আসলে আমরা আমাদের দেশের মানুষ অনেকেই জানে না এবং অনেকে জানতে চাই অনেকে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে আসলে এখানে পুরো ইউরোপে বলতে গেলে এখনও যে পর্তুগালে একটা দেশ আছে যেখানে আপনি শুধুমাত্র পর্তুগালে এটা ইউরোপের কথা নেই যেখানে আপনি লিগালি ইন করলে আপনি গভর্নমেন্টের যে প্রসিজার আছে ওগুলো ফলো করলে আপনি সেই সেখানে রেসিডেন্সি কার্ডের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনাকে সেটা দিয়ে দেবে ওদের যে একটা কনস্টিটিউশনে ওদের একটা ল আছে আর্টিকেল এইটি বলে আন্ডার আর্টিকেল এইটি আপনার রেসিডেন্স কার্ড পেয়ে যাবেন উইথ ইন সার্টেন টাইম যেটা প্রসিজার হচ্ছে নর্মালি আপনি যাওয়ার পরে নর্মাল যে প্রসিজার সোশ্যাল নাম্বার অ্যাপ্লাই করবেন দেন ফিনান্স নাম্বার দেন আপনি ট্যাক একটা জব নিয়ে কন্ট্রাক্ট নিয়ে দেন ট্যাক্স পে করবেন অ্যান্ড সিক্স ট্যাক্স সেভেন আর টেন ট্যাক্সের ভিতরে আপনি কার্ড ফিঙ্গার ডেট দিয়ে চলে আসবে এটা হচ্ছে একটা প্রসেস আর সেকেন্ড আর একটা হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা বলি সেটা হচ্ছে পুরো ইউরোপের মধ্যে আমি যতটুকু জানি যে শুধুমাত্র একটা পর্তুগাল আছে যেখানে আপনি উইথিন ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে আপনার পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন এই সুযোগ কিন্তু আসলে ইউরোপের অন্যান্য দেশে নেই ঠিক আছে এবং যেমন ইটালিতে দশ বছর লাগে অন্যান্য দেশে আট দশ বছর স্পেনে দশ বছর ফ্রান্সে আট দশ বছর লেগে যায় ঠিক আছে এরকম বাট পর্তুগালে এই সুযোগটা এখনও আছে এবং সেই সুযোগটা কিন্তু সবাই নিচ্ছে আর সেকেন্ড আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন ভিজা বলে এটা হচ্ছে যেমন যারা বড় বড় বিজনেসম্যান দেশের বাইরে বিজনেস করতে চায় পর্তুগালে এই নিয়মটা আছে যদি আপনি ইউরো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লাক্স টু ফাইভ লাক্স ইউরো যদি আপনি ইনভেস্ট করেন উইথ ইন সেম টাইমস আপনাকে ওখানে একটা গোল্ডেন ভিসা দিবে যেটা গোল্ডেন ভিসা বলে কার্ড দিয়ে দিবে আপনাকে রেসিডেন্স কার্ড অ্যাট সেম টাইমস আপনি আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন আচ্ছা আচ্ছা যেটা সমপরিমাণ বাংলাদেশি ধরেন অ্যারাউন্ড চার কোটি টাকার মতো এবং এই সুযোগটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে মালয়েশিয়ান অ্যান্ড চাইনিজরা আচ্ছা এবং বাংলাদেশিরাও খুব নিচ্ছে বাট তুলনামূলক কম গোল্ডেন ভিসাটার মেয়াদ তো কতদিন থাকে সেটা একেবারেই পারমানেন্টলি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যখন ইনভেস্ট করবেন প্রপার্টিজে তখন আপনার এই সেম এই ভিসা দিয়ে সে ওখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা টোলা অন্যান্য সব কিছু এভরি কাজ করতে পারবেন আপনি সব কিছু পাবেন এবং যেই সুযোগ সুবিধা পর্তুগিজরা পাচ্ছে মানে তারা ব্যবসায়ীদেরকে আকৃষ্ট আকৃষ্ট করছে এবং এই সুযোগটা কিন্তু আসলে চাইনিজ এবং অন্যান্য দেশের নিচ্ছে বাংলাদেশের নিচ্ছে খুবই কম যেহেতু বাংলাদেশের এখন এই এই জিনিসটা জানে না 
তো আসলে এখনো বাংলাদেশীদের জন্য সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং পর্তুগালের যে ইমিগ্রেশন সিস্টেম এটা কিন্তু অনেক ইজি কম্পেয়ার টু অন্য অন্য কান্ট্রিজের তুলনায় খুব ইজিলি মানুষ কিন্তু ওই টাকা যে নিচ্ছে শুধু তাই আপনি একটা ভালো কনসালটেন্সি করতে পারবেন এই বিষয়ে থ্যাঙ্ক ইউ ইনফ্যাক্ট আমি একটা কনসালটেন্সি সার্ভিস করতে আমি যখন করতে আছি হ্যাঁ এখানেই বাংলাদেশে পর্তুগালে পর্তুগালে আচ্ছা যে কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এটা ঠিক আছে যাকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার বাংলাদেশীরা জানলো থ্যাঙ্ক ইউ আমি একটু আবার যাচ্ছি নশত আরাফাত আপনার কাছে সেটা হলো যে যেই সম্ভাবনাটা আমরা শুনলাম এখানে সে তুলনায় ইতালিও কিন্তু একসময় অনেক লিবারেল ছিল এবং আমরা জানি যে ইতালিতে কিছুদিন পরপর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হতো এবং সেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা আমার মনে গত আট দশ বছর ধরে আর নেই সর্বশেষ কবে ছিল সর্বশেষ দুই হাজার বারোতে ডিগ্লার দুই হাজার বারোতে আর হয়নি তো সেই এটার প্রেক্ষিতে কি এটা বলা যায় যে এটা অর্থ হলো যে সেখানে এখন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি হ্যাঁ খুবই কড়াকড়ি এবং গত এক সপ্তাহ আগে আমাদের এক বাংলাদেশি বাংলাদেশ থেকে ওখানে যাওয়ার পরে ইতালিয়ান পাসপোর্ট নিচ্ছে আর কি উনি তো আমাদের বাংলাদেশ থেকে প্রায় দুই হাজার আটশো লোকের মতো ইতালিয়ান নাগরিকত্ব মানে নিয়ে নেবে ওরা ফেরত নিয়ে নেবে নাগরিকত্ব যেটা দিয়েছে ইতালির পাসপোর্ট এরকম একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে অনেককে মানে নাগরিকত্ব ফেরত নিয়ে নেবে ফেরত নিয়ে নেবে আরিফ পাপড়ি যাদের আর সেটার কারণ হচ্ছে যে নোটিশ অনেককে দেওয়া হয়েছে যারা এটা অ্যান্সার করছে ওয়েল আর যারা করেনি উকিল নিয়ে দেখা গেছে মুভ করছে যে আমার বিরুদ্ধে কে এসেছে ভাই যখন কোর্টে উকিল মুভ করতে তখন দেখতে আসলে না কিছু না কিন্তু এখানে আপনি উকিল নিয়ে মুভ না করে কেন আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো কেস হয়নি উকিল নিয়ে মুভ না করে আপনার সরাসরি যেখান থেকে আপনাকে নকটা করা হয়েছে আপনার ওখানে গিয়ে যোগাযোগ করলে জিনিসটা সবচেয়ে বেটার হতো আর নাগরিকত্বটা ব্যাগ নিয়ে নেওয়ার কারণটা হচ্ছে আপনার প্রথমত ইতালির নিয়ম অনুসারে রেসিডেন্স কার্ডের মেয়াদ যখন আপনার দশ বছর হবে তারপরে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার পরে আপনাকে দুই বছর ওয়েট করতে হবে পাসপোর্টটা পাওয়ার জন্য তো সেক্ষেত্রে যারা যারা জমা দেওয়ার এক বছর বা এক বছর তিন চার মাস দেড় বছর মাথায় পয়সা টয়সা দিয়ে কি পাসপোর্টটা তুলে নিছে বা আচ্ছা এই ধরনের লোকগুলো নাগরিকত্ব হওয়ার সময় হারানোর সম্ভাবনা খুবই বেশি অলরেডি তিন চার জন এরকম হয়ে গেছে তাহলে এটা নিয়ে কি একটা টেনশন আছে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে জি অবশ্যই আচ্ছা আর আরেকটা হচ্ছে যে যখন পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় পুলিশ ভেরিফিকেশন যেটা এটা দেখে গেছে অনেককে দাঁড়ানোর মাধ্যমে করায় তারপর ওখানে নিচ্ছে নিজের উপস্থিত থেকে করা নেই এটাও আর একটা বিষয় আছে এই বিষয়গুলোর কারণে মূলত কিন্তু এই আপনার কিছু বলা থাকে মনে করেন আমাদের সরকার যদি সৌদি আরবের দিকে একটু ভালো করে নজর দেখে বাংলাদেশের বিশ্বের সবচেয়ে বেশি টাকা ইনকাম করা সৌদি থেকে বাংলাদেশ আসে এটা সরকার যদি একটু ভালো করে দেখতে দেখে সৌদি সরকারকে সৌদি এখন কিন্তু আমাদের সৌদির বাজারে আমাদের সরকারের অনেক একটা দাম আছে অনেক মূল্যবান আছে যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওখানে গেছে আগে পরে এতগুলো গার্ড দেন এবার যে গার্ড দিচ্ছে এখনই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার রিকোয়েস্ট অনুরোধ যদি আমার এই মানে এই অনুষ্ঠানটা যদি দেখে আমাদের ভাগ্য সরকারের কাছে যদি আমাদের এই চৌদি আরবের প্রবাসের জীবনের মানুষের জন্য যেটা চাবে সেটাই পাবে পাবে আচ্ছা আসলে এখন আমাদের সরকারের আরো অনেক ভালো উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন যেহেতু এখন বাংলাদেশ এম্বাসিডার আছে এখন মোটামুটি ভালো দীর্ঘদিন থেকে উনি আছে কাজ করতেছে পাশাপাশি আমাদের প্রতিটা যেমন দাম্মাম রিয়া জেদ্দা এম্বাসির কার্যক্লাপও খুব ভালো এখন সবাই প্রবাসীরা খুব ভালোভাবে সার্ভিস পাচ্ছে তাই আশা করবো আগামীতে যেমন এইভাবে ধারাবাহিকতা থাকে এবং প্রবাসীরা উপকৃত হতে পারে ধন্যবাদ আপনা আমরা খুবই মূল্যবান পরামর্শ শুনলাম সবার কাছ থেকে সৌদি আরব এবং ইউরোপের দুই অতিথিদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা আগামীতে আমাদের অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিরা আসবে এবং 
তাদের সেই সব দেশে আমাদের কমিউনিটি সুখ দুঃখের কথা তুলে ধরবে এবং বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ তুলে ধরবে এবং বাংলাদেশ সরকারও আমরা জানি যে তারা হচ্ছে প্রবাস বান্ধব এবং প্রবাসীদের জন্য অনেক কিছু কর্ম কাণ্ড তারা করেছে এবং আগামীত করবে আমরা আমাদের এই উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা আমরা এটা অব্যাহত রাখবো আমরা শেষ করব শেষ করার আগে প্রবাস থেকে পাঠানো প্রতিবেদন দেখতে দেখতে বিদায় নেব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই কুয়েত লুলুয়া কোম্পানির অংশীদার মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন এই কোম্পানিটির লাইসেন্স ব্যবহার করে কুয়েতের ভিসা জালিয়াতির সদস্যরা প্রায় দু হাজার জন শ্রমিককে কুয়েত পাঠায় যে কাজের কথা বলে আনা হয় সেই কাজে তাদেরকে না পাঠিয়ে এবং ভিসা না লাগিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাদেরকে রাখা হয় কোনো ভিসা ছাড়াই কিছু শ্রমিককে কাজে পাঠানো হয় তাদের এই জালিয়াতির সংবাদ কুয়েত ইমিগ্রেশন জানতে পেরে দ্রুত তদন্তে নেমে পড়ে জিলিপ আল সুয়েকের হাজবিয়াই তাদের গোপন অফিস থেকে সিরাজউদ্দিন সহ ওই চক্রের আরও কয়েকজনের সাথে নব্বই জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে কর্তৃপক্ষ গ্রেফতারের পর সিরাজের সাথে জাবেদ নামের পাকিস্তানি সঙ্গী কুয়েত ত্যাগ করে সিরাজ সহ অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে যাদের কুয়েতের ভিসার মেয়াদ ছিল তারা প্রায় চার পাঁচ মাস জেল খাটার পর জামিনে বের হয় আকামাহীন এসব শ্রমিকদের কুয়েত থেকে বহিষ্কার করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জানা যায় সিরাজ এবছরের মার্চ অথবা এপ্রিলের প্রথম দিকে দেশে পালিয়ে যায় শুধু এই তিনজন নন প্রায় দুই হাজার পাঁচশো বাংলাদেশি শ্রমিক তাদের প্রতারণার শিকার হয়ে পালিয়ে রয়েছে কুয়েতের নানা জায়গায় সিরাজউদ্দিনের ঢাকাস্থ নয়াপল্টনের আল কায়ুম ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে এসব শ্রমিকদের পাঠানো হয় বলে জানান ভুক্তভোগীরা আমরা আসতেছি আল কায়ুম ট্রাভেলস থেকে সিরাজ সাহেব এবার তো আমরা প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ হবে সাড়ে আট লাখ ছড়া গাড়ি আসছে আসার পরে এই পর্যন্ত আমাদের বলছে যে এখানে কাজ দেবো এখানে কাজ দেবে কোনো কিছুই করে না সুতরাং আমরা এভাবে পড়ে আসি এখন পর্যন্ত আমরা ওরা চারে চোদ্দ মাস এভাবে পড়ে আসি আমরা চাইছি সিরাজ অ্যারেস্ট হোক সিরাজ অ্যারেস্ট হইয়া মসিন্দি তার অ্যারেস্টা তার বাড়ি অ্যারেস্ট হয়ে যাবো কাজে মানুষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চাইতে চাইতেছি আমি মানুষের প্রধানমন্ত্রী তার কাছে একটা বিচার করো আমি আসছি আল কায়ুম ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলস হতে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন পিতা আব্দুল খলিল গ্রাম হচ্ছে বইলাইন পোস্ট হচ্ছে আমদিয়া থানা মাদুদ্দি জেলা নরসিন্দি দীর্ঘ তেরো মাস আসার পরে এ পর্যন্ত আমাদের কোনো কাগজপত্র কিছু হয় নাই তো আমরা এখানে অনেক লোক আসছি প্রায় খাওয়া কোনো প্রচুর ব্যবস্থা না করে সিরাজ সাহেব এখন দেশে চলে গেছে তো আমাদের পাসপোর্ট ইভেন আমাদের আকামার কোনো কিছুই হচ্ছে না এই এমত অবস্থায় আমরা খুব মানবতার জীবনযাপন করছি কি করে জীবনযাপন করবো কিছুই বুঝতে পারছি না এমন অবস্থায় আমরা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান চাই ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র শহর মদিনা মোনাওয়ারায় রয়েছে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লামের রজা শরীফ ও মসজিদে নববী মসজিদে নববীর পাঁচ নং তরুণের সাথে রয়েছে দ্য হোলি কোরআন এক্সিবিশন বা কোরআন মিউজিয়াম এখানে রয়েছে মূর্তি পূজা গুমরাহি ও বাতিল যুগের অবসানে পবিত্র ঐশী গ্রন্থ কোরআন কালাম নাজিলের ইতিহাস আছে ইসলামের নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম ও তাঁর মৃত্যুর পর খোলাফায় রাশিদিন সাহাবায়ে কেরাম তাবে তাবে ইন্দের হাতে কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাসও মিউজিয়ামটিতে রয়েছে আব্বাসীয় ও উসমানিয়া খেলাফতের সময়কার কোরআনের সাতাশটি পাণ্ডুলিপি উনিশ শতকে ওসমান আতাতুর্কির হস্তলিখিত কোরআন একজন আফগানির হাতে লেখা একশো চুয়ান্ন কিলোগ্রাম ওজনের কোরআন শরীফ সহ নানা নিদর্শন বিশ্বের বিভিন্ন মানচিত্র থেকে খ্যাতিমান অ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফিদের বহু মূল্যবান কাজও এখানে সংরক্ষিত আছে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে পাকিস্তানি এক মহিয়সী নারীর বত্রিশ বছরের সাধনায় ফেব্রিকের উপর লেখা ও সুতোই বোনা কোরআন কালাম আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ অডিও ভিজুয়াল ডিসপ্লে ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী মিউজিয়ামের শেষার্থে রয়েছে কোরআন কালামের ওপর একটি আকর্ষণীয় সুভিনিট শপ হজ ওমরাহের মৌসুমে মিউজিয়ামটিতে লেগে থাকে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় পবিত্র মদিনা মানোয়ারায় কোরআনের ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তনের ধারাকে তুলে ধরার জন্য এই কোরআন এক্সিবিশন সেন্টারের যে আয়োজন এই আয়োজনে প্রচুর বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সমাগম করছে জাহাঙ্গীর কবি পার্টি বাংলাদেশন মদিনা মানোয়ারা সৌদি আরব কুয়েতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রহরী শাহিনকে দেশে পাঠানো হচ্ছে রবিবার পনেরো সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক আদেশ জারি করেছে এ বিষয়ে 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংস্থাপন দুই শাখার সহকারী সচিব আলমগীর হোসেন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে লেখা আছে জনাব মোহাম্মদ শাহিন কবির নিরাপত্তা প্রহরীকে বাংলাদেশে দূতাবাস কুয়েত থেকে মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হলো ওই অফিস আদেশে আরও বলা হয়েছে নিরাপত্তা প্রহরী শাহিনকে আগামী উনিশ সেপ্টেম্বর দু তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে যোগদান করতে নির্দেশ দেওয়া হল সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রীমঙ্গলের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সব ধরনের সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছেন শ্রীমঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ইউএইর সভাপতি মোহাম্মদ আবুল খায়ের মিলন শুক্রবার শ্রীমঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন তিনি শ্রীমঙ্গলের গরিব মেয়েদের বিয়ে প্রবাসীদের বিভিন্ন সহযোগিতা সহ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে অরাজনৈতিক ও সামাজিক এই সংগঠনটি কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমিরাতের স্থানীয় একটি হোটেলে শামসুল করিম জাহাঙ্গীরের পরিচালনায় আবুল খায়ের মিলনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজী আলতাফ হোসেন বক্তব্য রাখেন আক্তার হোসেন বাদল হুমায়ুন কবির মোহাম্মদ আলী কামরুজ্জামান আবদার আব্দুল হক মোহাম্মদ দুলাল মোহাম্মদ মখলেস বারিক মিয়া তোহেল রানা জাহির মিয়া মোহাম্মদ হেলাল মোহাম্মদ কাউসার মোহাম্মদ সাহিদ দুলন মিয়াহ অনেকে